183 000 euros en dropshipping. Je vais tout vous montrer. Le store, les produits, les publicités, les stratégies publicitaires et bien sûr un bilan chiffré. Salut Icon Family, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les coulisses de mon premier store lancé en septembre 2018. Donc ça va presque faire un an avec ce produit. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, c'est rapide. Hop, on appuie sur s'abonner et de lâcher un like. Plus on est d'abonnés sur la chaîne, plus nous, on va vous faire du contenu de qualité pour vous. Alors, c'est parti, on va commencer la présentation. Ok, donc là, on va commencer l'étude de cas de mon premier store qui a fait, bah, vous voyez, 183 312 euros et 14 centimes de chiffre d'affaires. Je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez voir les analytics. Là, on est sur les analytics Shopify, donc je vais vous rafraîchir la page pour que vous puissiez voir que tout est vrai. Voilà, en plus, vous voyez, il y a le nom du store, vous pourrez aller voir tout à l'heure. Pas de souci, donc on voit, voilà, les, les chiffres 183 000, un panier moyen de 52,87 euros centimes. Le, le taux de conversion est assez bas. Alors, je vous expliquerai plus tard pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, j'ai fait plein de tests, dont Snapchat, qui a amené beaucoup de trafic et qui n'a pas beaucoup converti. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. On retourne sur la présentation. Le sommaire, donc en premièrement, on va voir le produit, comment je l'ai trouvé et pourquoi je l'ai choisi. Et on va voir la création du store, la page produit, je vais tout vous montrer. Ensuite, la création des publicités, comment j'ai trouvé les publicités, quel type de logiciel j'ai utilisé pour le montage, qu'est-ce que j'ai fait. Ensuite, la stratégie Facebook, comment bah, voilà, j'ai lancé mes publicités au tout départ, hein, j'y connaissais un. Donc, vous allez voir ensemble les erreurs que j'ai euh, commis à l'époque et comment j'ai scalé un tout petit peu. Euh, ensuite, les problèmes que j'ai rencontrés, bah, les problèmes qui ont amené à arrêter justement ce store. Et à la fin, on va faire un bilan chiffré, donc combien de bénéfices j'ai généré en faisant 183 000 euros de vente sur ce store alors le produit, qu'est-ce que c'est C'est un chauffe-cire. Donc vous voyez, le petit, la petite boîte Pro Accent, on la branche, on met la cire dedans, la cire euh, va chauffer, fondre, et avec les bâtonnets en bois, on récupère la cire chaude, on l'applique sur la partie du corps où on veut s'épiler, on attend que ça refroidisse un peu, et hop, on tire, et on est épilé. Où est-ce que j'ai trouvé ce produit-là Eh bien tout simplement dans mon feed euh, Facebook. À l'époque, je visitais un maximum de stores en dropshipping pour que mon feed ait beaucoup de publicité bah, justement de dropshipping et euh, je suis tombé sur ce produit là je me suis dit hm, le produit a du potentiel on va voir juste après pourquoi euh, je suis allé sur amazon j'ai tapé épilation cire et euh, j'ai vu qu'il y avait plein de vendeurs qu'il y avait 338 commentaires par exemple sur le premier qui était amazon choice donc je me suis dit il y a du potentiel aussi je suis allé sur aliexpress parce qu'à l'époque je n'étais pas sûr que tous les produits soient disponibles sur aliexpress et bah évidemment il était disponible sur aliexpress alors pourquoi j'ai choisi ce produit là et alors je suis loin d'être un expert en épilation mais en tout cas il répond à une ou plusieurs problématiques qu'on peut soulever euh, sans être expert hein, en épilation on peut se dire ok l'épilation ça peut être douloureux ou ça peut mettre du temps enfin il faut euh, il faut s'épiler souvent donc moi pour mettre en avant ce produit là je me je disais euh, il est pas douloureux euh, il réduit la douleur et en plus euh, ça dure deux à trois semaines l'épilation donc euh, c'est une, une longue euh, épilation si ça peut si on peut dire ça ensuite la marge était très bonne c'est à dire que le fournisseur AliExpress était une vingtaine d'euros. La publicité que j'ai eue en dropshipping sur le store en dropshipping était de 49 euros, donc 50 euros. Donc, il y avait une très bonne marge. Vous voyez sur Amazon, quand on a regardé juste avant, le produit était à 30 euros sur Amazon. Mais c'est pas parce qu'il est à 30 euros sur Amazon que les gens euh, vont acheter celui d'Amazon. En fait, la psychologie des gens qui vont voir votre pub, c'est sur l'effet wow, coup de cœur. Ils vont se dire, oh ouais, ce produit est vraiment euh, cool. Il faut que je l'achète. Et ils vont pas se dire, oh, je vais aller voir sur Amazon. Donc ça, c'est pas important. Vous référez pas forcément au prix d'Amazon. Et ensuite, il y a des cross-sells très faciles sur ce produit. Alors, cross-sell, c'est les produits complémentaires qu'on peut ajouter. Euh, type bah, les bâtonnets en bois et bien sûr les granules de cire. C'est-à-dire que si quelqu'un achète le produit, je vais lui dire « Ouais, mais pense à prendre un peu plus de granulés et de bâtonnets parce que dans la durée, tu vas en avoir besoin. » C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es épiné une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu n'as plus de granulés. Donc, tu vas devoir en racheter plus tard que là, je te propose une offre, une réduction pour en acheter directement un gros pack. Donc là, on va passer au slide suivant. La création du store, vous pouvez aller voir le store tout de suite. Il est encore live. Enfin, attendez la fin de la vidéo plutôt. Euh, C'est elitebeauty.fr. Vous voyez, j'ai pris un nom qui est dans le thème euh, du produit. Et il y a beaucoup de gens qui me posent la question, c'est quoi le thème Est-ce qu'il faut quel thème pour réussir C'est quel meilleur thème, etc. Donc, je vous ai mis ici, c'est le thème booster. C'est un thème qui est payant. Alors, c'est vraiment pas obligatoire ni nécessaire. Mais moi, à l'époque, j'étais là, oh, il faut un thème payant pour réussir. Ceci étant dit, ceux qui veulent quand même le thème payant euh, booster, je vous l'ai mis le lien d'affiliation pour vous procurer le thème dans la description de la vidéo. Ensuite, on va aller voir la page produit et euh, les applications. Donc, si on commence par la page produit, on va aller sur le store. Donc là, on est sur le store. Hein, vous pouvez aller voir elitebeauty.fr. On est sur la page produit du store. Vous pouvez voir, on retrouve bah, le fameux euh, kit d'épilation facile. Vous voyez que la première chose, bah, l'image produit, je l'ai modifié. J'ai ajouté un avantage. Je me suis dit... Les gens, ce produit, forcément, il ne donne pas trop envie quand on le voit, on ne sait pas ce que c'est. 
qu qu'est-ce qu que ça fait Pourquoi j'en ai besoin Que tout de suite, là, avec l'image produit, encore une fois, les gens qui vont voir votre store, ils sont la plupart du temps sur mobile. Donc, première chose qu'ils voient, c'est l'image. C'est en dessous, ils voient épilation en 20 minutes depuis chez toi. C'est un bon avantage pour eux. Ça leur donne envie d'aller lire la suite. Ensuite, bah, comme d'habitude, on connaît, euh, réduction au niveau du produit, hein, bien entendu, euh, les étoiles pour les avis clients. Ensuite, j'avais deux, euh, deux variantes sur le, sur le produit. J'avais deux couleurs, noir et rose. Et vous voyez, il n'y a plus que cinq disponibles. Alors ça, ce n'était pas un plugin, enfin, c'est directement intégré au thème Booster. Plus que quatre disponibles d'ailleurs maintenant. Et euh, petite astuce, moi ce que je fais, je mets deux variantes comme ça. Et quand je mets une barre, plus que quatre disponibles, pour que ça ait du sens vis-à-vis -vis de l'acheteur, je vais mettre une des deux variantes euh, hors stock, épuisé, il y a tout est vendu et moi je prenais le rose et je disais le rose il est épuisé, on ne peut plus l'acheter donc la personne elle se dit oh ok encore hein, plus que 4 disponibles, j'ai l'habitude mais je vois qu'il y a deux couleurs, il y en a une, ah non ça me dit euh, plus de stock donc en fait peut-être que les 4 disponibles pour la couleur noire, c'est vrai euh, on continue donc là voilà on se moque pas, c'était il y a un an je commençais le drop, je me renseignais à droite à gauche, j'essayais un peu tout ce que je pouvais. Donc on m'a dit ouais, faut mettre des badges Visa, Mastercard. J'ai fait ok, c'était parti. J'ai mis un énorme badge juste en dessous le bouton acheter. Euh, bon, ça a marché, hein, la preuve. Mais euh, mais je vous déconseille de faire ça maintenant. Ensuite, j'ai fait offre spéciale. C'était un test que je me suis rendu compte après avoir commencé le, le produit à acheter le deuxième à moins 20%. Pourquoi j'ai fait ça C'est parce que tout simplement c'est gratuit euh, avec Shopify dans le menu discount. Vous pouvez créer une discount automatique qui est une règle qui va dire s'il y a eu deux fois ce produit dans le panier au niveau du checkout, ça applique automatiquement un code de réduction. Donc, c'est gratuit et potentiellement, ça va augmenter mon panier moyen de beaucoup parce que deux produits, bah voilà, ça fait une centaine d'euros. Ensuite, là, on peut voir que je me suis un peu enflammé, j'ai mis plein d'émojis, plus, déjà plus de 24 000 vendus, etc. Encore une fois, c'était il y a un an, je vous déconseille de faire ça maintenant. Ce qui est intéressant, par contre, après, c'est le GIF. Ça, le GIF, c'est très bien d'avoir un GIF sur sa description produit. La personne, elle scroll, elle voit du texte, hop, un GIF, ça, ah ouais, je vois le produit en application, hmm, ça me donne envie. Je vous conseille, attention tout de même pour les GIFs, je vous conseille de prendre des GIFs qui soient assez courts et pas une qualité trop élevée. Si la qualité est élevée, malheureusement, ça va mettre du temps à charger et quand la personne clique sur le pub, le temps que toute la page charge, ça peut lui donner envie de partir du, du store, tout simplement. Au niveau des images, pareil, ensuite j'ai ajouté des images, même principe, pas des images trop grosses en termes de, de taille d'image, parce qu'il faut que ça charge rapidement. Moi j'ai mis des images qui montraient bah, voilà, la mise en application du produit, comment ça marche, parce que pareil, c'est un produit, on ne sait pas forcément comment il marche, là on voit comment il marche, et ensuite les zones euh, où on peut utiliser le produit. Derrière, je me suis un peu enflammé, j'ai mis euh, plein de badges, 30 jours garantie, pareil, hein, je, je débutais, j'ai aussi mis euh, des screens Facebook de gens, en plus des avis clients, c'était en supplément. Si on remonte, on va voir que au niveau de l'organisation des textes, j'ai mis des gros titres pour que ça saute aux yeux. Hein, pareil, quand la personne scroll sur son téléphone, on veut que ça saute aux yeux les textes. Donc, gros titres et en dessous, bullet point ou première bullet point, c'est une liste qui soulève bah, toutes les euh, problématiques que le client peut avoir. Et ensuite, la solution, bah, c'est notre produit, le kit d'épilation facile. Et pareil, bullet point qui liste euh, les avantages du produit. Donc voilà, assez simple. Évidemment, à la fin, euh, encore des... <rire> Des badges paiement sécurisé, produits suggérés. Alors ça, pareil, c'est intégré avec le thème. Et des avis clients. On verra quelle application juste après j'utilise pour les avis clients. Donc, page de produit assez simple. Hein. Vous pouvez aller la visiter sur elitebeauty.fr. N'hésitez euh, pas à vous en inspirer. Et, et voilà, j'espère que ça vous a aidé. On va passer au point 3 qui sont euh, les applications utilisées dans ce store. Donc, on va aller directement sur le store. App. Alors, j'en ai supprimé quelques-unes qui sont bien sûr, enfin, qui étaient payantes et qui étaient assez chères et que le store ne tourne plus, donc je me sers pas. Là, je vous tourne cette vidéo, puis je supprimerai tout, de toute façon. La première, appli la première application, Diane Xiaomi, c'est l'application que mon agent utilisait en Chine. Donc, c'est une application chinoise pour lui qui lui permettait justement de connecter bah, toutes mes commandes à son CRM interne et de pouvoir fulfill mes orders, etc. Moi, j'avais rien à faire au niveau des commandes. Lui, il prenait les commandes grâce à son application depuis mon store et après, il les il envoyait et il fulfill ça envoie la notification, tout était automatique. Donc ça, pour vous, pour l'instant, peu d'intérêt. Deuxième application, Discounted Upsells, Cross-Sell and Upsell. Ça, c'est une application qui va permettre de mettre un upsell au niveau du panier. Donc quand un client ajoutait le produit, il allait sur le panier, bien sûr. Et au niveau du panier, il y avait une petite pop-up qui lui proposait euh, d'ajouter le pack euh, qui était un pack supplémentaire, qui était un pack de bâtonnets et de cire. Donc ça, ça permet d'augmenter mon panier moyen euh, considérablement. 
Ensuite, DSR, c'était... Alors ça, c'était avant justement Zia... Jian Xiaomi. C'est l'application que vous connaissez au Berlo. C'est pour euh, connecter, passer les commandes directement en automatique depuis AliExpress. DSR, c'est pareil, sauf que c'est plus pratique qu'au Berlo et c'est gratuit. Alors, je crois qu'au Berlo est gratuit aussi maintenant. Mais je vous conseille de commencer avec DSR. Euh, application suivante, c'est Frequently Bot Together. Donc ça, c'est une application qui permet justement, je vous, vous savez, de faire fréquemment acheter ensemble et euh, je listais... Euh, le produit, des bâtonnets supplémentaires, de la cire supplémentaire. Moi, petit conseil que je vous donne pour cette application, c'est de renommer fréquemment acheter ensemble par euh, acheter ce pack pour économiser. Que la personne se dise, ah oui, si j'achète tout ça, je fais des économies. Que juste fréquemment acheter ensemble, pour... bah, c'est juste fréquent, il n'y a pas vraiment euh, d'incentive à l'achat. Dernière application, Review, un peu comme son nom l'indique, c'est pour faire les revues clients, enfin les avis clients français. Et euh, c'est totalement gratuit tant que vous mettez 20 euh, avis clients par produit. Donc je vous le conseille pour commencer, c'est très bien. Donc vous voyez, DSR c'est gratuit, Review c'est gratuit. Euh, Discount à l'upsell c'est la plus chère, il me semble que c'est une vingtaine ou une trentaine d'euros. Et Frequently Bought Together c'est seulement 7 euros. Donc ça c'est les applications, les principales applications que j'utilisais. Pour l'application d'emailing, j'utilisais Clavio. Euh, Clavio, vous connaissez, j'imagine. Euh, sinon, je vous conseille d'aller voir sur le Shopify Store Clavio. La création des publicités. Alors, au départ, comment j'ai fait pour avoir justement des vidéos que j'allais utiliser dans mes pubs ben, Comme je vous l'ai dit plus tôt, euh, j'ai trouvé ce produit-là dans mon feed. Donc, il y avait déjà une page qui faisait de la publicité pour ce store. Moi, je suis allé sur leur page. À l'époque, c'était juste un petit onglet où on pouvait aller dans l'onglet et on voyait toutes les publicités de la, de la page. J'ai téléchargé euh, toutes, les, euh, toutes leurs publicités. Il n'y avait, avait, je crois, pas du tout de watermark ou un tout petit watermark. Aujourd'hui, ce principe d'onglet a changé. Maintenant, c'est carrément une URL. Donc, c'est Facebook. Je vous l'ai mis ici. Facebook Ads Librairie. Vous allez dessus, vous tapez le nom de la page et ça va vous lister toutes les publicités que cette page est en train de faire tourner. Deuxième astuce pour trouver des clips justement de l'inspiration vidéo, allez sur YouTube et cherchez en plusieurs langues. Quand j'ai plusieurs langues, c'est par exemple, vous tapez le nom du produit avis, le nom du produit review et vous allez trouver plein de clips. Attention pour ces clips là, c'est pas 100% légal d'utiliser la vidéo YouTube de quelqu'un et encore moins si on voit son visage. Donc essayez de couper la vidéo, flouter le visage ou prendre des passages où il n'y a carrément bah, pas, pas le visage de la personne. Aussi, vous trouverez la, les pubs, il y a des gens qui vont carrément poster leur pub sur YouTube. Donc vous verrez des concurrents poster la pub sur YouTube et vous pourrez récupérer ces clips-là, les télécharger. À partir de tous ces clips, moi je fais des montages. Alors pour les montages, je vous ai listé ici la liste des, des logiciels dispo en ligne. Donc il y a Tipito, Animoto, Capwing, Promo.com et il doit y en avoir d'autres. Après pour les logiciels, donc ça c'est des logiciels en ligne qui sont généralement payants, un abonnement mensuel. Si vous voulez des logiciels sur votre PC, donc vous n'avez pas besoin d'aller sur un site, c'est Camtasia, Sony Vegas, Final Cut Pro, on les connaît, Adobe, etc. Je découpe les vidéos en petits clips de 3 à 5 secondes et après j'organise mes clips pour faire ma propre pub. Et aussi, alors deux petites astuces, ajoutez une musique perso, n'utilisez pas la même musique que vos concurrents et ajoutez un watermark. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde copie les vidéos de tout le monde. Ce que je vous conseille pour les watermark, c'est de mettre l'URL de votre site en, en plein milieu, avec en blanc, avec une opacité de 60%. Comme ça, personne ne pourra réutiliser ou alors si quelqu'un réutilise votre pub, il sera obligé de faire de la publicité pour vous. Dernier point, les miniatures. Pour ce qui est des miniatures... Je vous conseille d'utiliser Canva.com. Alors, vous pouvez utiliser Photoshop hein, ou un autre logiciel, mais Canva, c'est très facile. C'est un site en ligne qui est totalement gratuit et vous pouvez faire du petit montage, en tout cas, qui est suffisant pour les miniatures. Je vais vous montrer tout de suite. On va aller voir euh, sur la, les publications de la page une publication euh, type que j'ai créée pour cette page à l'époque. Donc là, on est sur les publications de la page et l'outil, vous voyez, créé euh, en septembre 2018. Donc voilà, ça va bientôt faire un an. On va regarder ensemble. Alors, on va couper le son. Hop, on va regarder ensemble la publicité. Donc, tu n'as jamais OK. Donc là, on voit tout de suite le produit en application. 3 semaines de bonheur sans poil donc on met en direct les avantages ça va assez vite vous voyez en 20 minutes chrono à la maison et hop euh, glisser vers le haut je sais pas pourquoi j'ai mis ça euh, sachant que c'est pas un format story ça a recommencé donc voilà euh, vous voyez rapidement à quoi ça ressemble à l'époque apparemment j'avais fait quelques, quelques erreurs avec le glisser vers le haut mais ça a quand même marché euh, si on va voir c'est une publicité qui a eu voilà 400, euh, 450 000 vues on va retourner maintenant sur la présentation la stratégie Facebook. Alors, à l'époque, j'ai fait ce que tout le monde préconisait, c'est-à-dire 10 ad sets. Dans chaque ad set, je mettais acheteur actif, un seul intérêt, 5 euros par jour et euh, je plaçais dans le feed Facebook et Instagram. Aujourd'hui, bon, les choses ont un peu évolué. Par exemple, je vous déconseille de mettre acheteur actif, ce n'est pas forcément nécessaire. Comment ensuite j'ai fait pour scaler à partir de, ce, de cette stratégie Bon, j'ai testé de plus en plus d'intérêts et euh, j'ai fait des lookalikes. Là, je vous ai listé les lookalikes que j'ai fait au départ. C'est ceux qui sont recommandés tout simplement par Facebook. Aussi, j'ai mis en place du retargeting. De toute façon, on va aller voir tout ça hein, dans le business manager. Hein. Je vais vous montrer toutes les campagnes. C'est un peu l'anarchie, mais ne me jugez pas. C'était il y a un an, je ne savais pas ce que je faisais. 
Ensuite, euh, pour les créatives, j'ai mis créative ici parce que en point 1, je vous ai dit feed Facebook et Instagram. Mais par la suite, je me suis dit, bah, on va tester euh, les stories. Et euh, j'ai fait les créatives, donc 16 neuvième que pour les stories. Dernier point, l'internationalisation, c'est quand les ventes ont un peu diminué en France, je me suis dit, on va tester euh, la, la vente à l'étranger. Donc, il y a forcément des Français qui sont par exemple aux états unis en Angleterre et euh, on peut potentiellement leur vendre. Aussi, pour les dom-tom, très bon, euh, très bon client, mais attention, le, les délais de livraison sont souvent un peu plus élevés et ça va vous coûter un peu plus cher. Donc, avant de commencer à faire les dom-tom, vérifiez avec votre fournisseur ou votre agent le prix de la livraison et vérifiez bah, que votre marge reste toujours correcte. Bien entendu, quand je dis internationalisation, je supprime les pays T2 et T3. C'est les pays où généralement le trafic est mauvais, ils n'ont pas forcément le pouvoir d'achat pour acheter sur ce genre de produit ou alors ils n'ont pas l'habitude d'acheter en ligne, ils n'ont pas de carte bleue, etc. Euh, on va voir tout ça, je vous partage mon écran tout de suite. Nous voilà sur le business manager du store. Ici, on peut voir bah, toutes les campagnes, c'est un peu l'anarchie, ne me jugez pas trop là-dessus. À l'époque, je ne savais pas trop ce que je faisais. Ensuite, bah, vous voyez mon temps dépensé, 65 000 euros pour euh, 158 000 euros avec un ROAS de 2,43 euh, depuis la création, hein, bien sûr, et aucun filtre. Moi, je vous montre tout, c'est transparent ici. Alors, vous allez me dire, ouais, 158 000 euros, mais pourtant, sur le store, on a vu 183 000 euros. Pourquoi bah, C'est parce que Facebook, déjà, ne traque pas toutes les ventes. Ensuite, il y a des ventes hors Facebook, que ce soit email marketing, Messenger, etc. Et aussi, j'avais fait euh, des tests de campagne publicitaire avec Snapchat. Donc, si... Euh, c'est un sujet qui vous intéresse, la publicité, le dropshipping avec Snapchat. Mettez-moi en commentaire et euh, plus il y a de commentaires qui demandent des vidéos Snapchat, bah, potentiellement on fera une vidéo Snapchat pour vous, on vous montrera comment bah, faire du, du dropshipping via Snapchat. Alors, euh, on va aller voir ce qu'on ce qu a vu d'abord, c'était la première campagne que j'ai lancée avec mes adsets à 5 euros par jour, donc il me semble que c'était celle-ci, et faire WaxKit. Euh, WaxKit, c'est juste le nom du produit en anglais. Donc, on va aller là et vous voyez 5 euros, 5 euros, un petit 10 euros et beaucoup de <rire> petites folies et beaucoup de datsets à 5 euros par jour avec à chaque fois euh, un, un intérêt différent. De temps en temps, quand vous voyez, bah, ES c'est pour, je vais vous expliquer le nom, ES c'est pour Engage Shopper, donc c'est acheteur actif. Ensuite, je mets le nom de l'intérêt. Euh, par exemple, ici, Swimsuit, c'est maillot de bain et euh, je targetais que les femmes parce que je m'étais dit, ce genre de produit, ça va, ça va plaire beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Et euh, quand vous voyez un petit plus, c'est parce que je, je combinais, en fait, je, je stackais deux intérêts parce qu'en France, sur le marché français, les audiences sont assez petites et on me disait, il faut vraiment, enfin, de ce que je voyais sur YouTube, on me disait, il faut des plus et grands les audiences, monsieur. Du, du coup, j'ai essayé de stacker quelques audiences. Euh, on peut aller voir en détail, hein, celle-là, par exemple, acheteur actif garnier pour les femmes, a priori. Et le 300, c'est la taille de l'audience. 300 000 cas, c'est pour 1000 bien sûr. Donc toujours conversion achat directement. Je commence direct en conversion achat. Budget de 5 euros par jour. Et euh, je targetais que la France, qui, les, gens, les femmes de 18-65 qui parlent français, acheteurs actifs, et voilà, garnier. Donc on, on le sait tout de suite avec le nom. L'audience, 170 000. Alors peut-être ça a changé depuis, mais en tout cas, j'avais écrit 300 000. Ou alors je me suis gouré, c'est possible aussi. En termes de placement, euh, Facebook feed, Instagram feed. Et vous voyez ici, c'est plutôt un, un jeu de quantité. C'est-à-dire que j'en ai testé un maximum. Et quand vous regardez les rois, il bah, y en a qui marchent très bien. Et il y en a bah, qui n'ont pas du tout marché, qui ont fait un 87. Enfin, il y en a qui ne marchent pas, mais c'est juste que j'en ai testé un maximum et je scalais. Alors, à l'époque, je ne savais pas trop comment scaler, mais j'essayais de scaler sur ce qui marchait. Ensuite, pour euh, par exemple, le retargeting, euh, c'est juste au-dessus. C'est parfait. On va prendre ces trois-là pour vous montrer. Le retargeting, à l'époque, je faisais vraiment euh, du n'importe quoi, euh, mais ça avait quand même des rois qui étaient euh, quelques-uns qui ont, qui ont bien marché, d'autres qui ont moins bien marché. Mais vous voyez, ajout panier, paiement initié et euh, vue euh, page view, donc vue de page. Si je vais dans ajout panier, je vais aller voir ce que je faisais à l'époque. Donc, euh, 5 euros, j'y allais doucement. Petit budget, on reste, euh, on reste petit budget. Et j'avais créé une audience, alors ça c'est sûrement une audience personnalisée qui était dans les derniers 30 jours, mais tous les gens qui ont ajouté au panier et j'ai enlevé les gens qui euh, ont acheté, bien sûr. Donc voilà, ça c'était ma campagne de retargeting et on peut aller voir par la suite une campagne de lookalike. Donc lookalike ici, alors c'était tout mélangé, il y avait tous les types de lookalike avec tous les pourcentages. Vous voyez, euh, ATC c'est pour Add to Cart, ici c'est pour Initiate Checkout, donc c'est Paiement Initié, Ajout Panier, VC c'est pour View Content, donc Vue de Page, euh, Pure c'est pour Purchase, donc pour Achat. Et j'ai essayé plein de pourcentages différents et je restais dans des petits budgets à l'époque. Voilà, j'avais vraiment peur de donner beaucoup d'argent à Facebook, donc je donnais petit à petit. Si c'était à refaire le même scénario, j'aurais scalé beaucoup plus vite, beaucoup plus haut. Mais encore une fois, quand on débute, c'est normal, on apprend. C'est avec ce store-là que justement que j'ai appris, que j'ai découvert Facebook Ads. Euh, vous pouvez voir, voilà, Lookalike, c'est une audience directement créée euh, via le, 
l'utilitaire Facebook de créer des audiences lookalike, pixel de Elite Beauty, donc le store, en utilisant les achats, les 2%, vous voyez, à l'époque, je faisais direct de 0 à 2, de 0 à 5, je ne savais pas qu'on pouvait faire 1, 2, 2, 3, etc. Donc, vraiment, je découvrais la plateforme. Et euh, si on retourne dans les campagnes, on va aller voir rapidement tout le reste. Donc après, tout le reste, c'est des tests, hein, des, retarget, des campagnes que retargeting sur les view content que sur le ATC. Euh, ici, bah, vous voyez que le, quand je vous ai dit euh, les différents types de créatifs, c'est des campagnes où j'ai testé par exemple que les stories. Ça n'a vraiment pas très bien marché. Euh, donc on, Du coup, j'ai stoppé. Euh, le story encore ici, worldwide, internationalisation, ça a très bien marché l'internationalisation, donc c'est quelque chose que je vous recommande de tester. Encore une fois, moi je pensais pas que voilà, euh, tester des Français à l'étranger ça allait marcher, les dom-tom, combien de clients ça allait m'apporter, mais ça a très bien marché, voilà, avec 11 000 euros dépensés en ROAS de 2,47, c'était très bien. Euh, ici, bah, vous voyez encore des lookalikes avec une créative nouvelle. Et euh, alors, page like, c'était au tout début, vous voyez, je dépensais 15 euros pour avoir des likes, mais on m'a dit que ça servait à rien. Donc voilà, ça, ça vous montre un peu, c'est. C'est mal organisé, dur de tout vous montrer, d'aller dans chaque campagne, mais Creative 1, Creative 2, Creative 3, vous voyez le principe. C'est-à-dire que j'ai commencé avec les 5 euros par jour, ensuite j'ai fait les lookalikes. Dans les lookalikes, bah, j'ai testé, je faisais un peu n'importe quoi dans mes lookalikes, mais j'ai testé tous les types d'audience possibles. J'ai essayé différentes créatives par type d'audience, j'ai même essayé des stories, et par la suite j'ai fait de l'internationalisation. On va retourner sur la présentation et on passe au slide suivant. Les problèmes que j'ai rencontrés, eh bien déjà il y avait la qualité du produit, alors je l'ai juste là, euh, je l'ai acheté chez moi. Alors pourquoi je l'ai acheté, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais aussi dans les créatifs que j'ai fait, à force, j'ai aussi euh, fait mes propres créatifs, c'est-à-dire que j'ai commandé le produit, j'ai payé quelqu'un et c'est moi qui l'ai filmé et j'avais des créatifs totalement custom pour éviter justement, parce qu'à la fin il y avait plusieurs concurrents, pour éviter que tous les concurrents on ait les mêmes créatifs. Donc euh, j'ai payé quelqu'un pour avoir mes propres vidéos, que ce soit pour les formats story, qui a enfin vous avez vu les stories, ça n'a pas très bien marché, mais au départ, en tout cas, ces créatifs là ont bien marché puisqu'elles étaient uniques et c'était euh, quelqu'un qui parlait en français directement dans la vidéo. Alors, vous voyez le produit, quand je dis euh, mauvaise prise, c'est que, alors là, moi, je l'ai en prise euh, américaine et malheureusement, parfois, ça arrivait en prise américaine pour des clients français. Aussi, j'avais des produits qui étaient défectueux. Euh, les gens, quand ils branchaient le produit, les plombs sautaient chez eux, donc vraiment pas cool. C'est pour ça que je vous dis maintenant, j'évite tout ce qui est euh, électrique, électronique euh, en termes de dropshipping. C'est trop de risques pour pas forcément grand-chose en termes de gains supplémentaires. Euh, deuxième chose, c'est les problèmes de livraison. Euh, J'avais des problèmes de casse, c'est-à-dire que ici vous voyez le produit, le couvercle est en plastique et le produit était directement dans un carton sans protection vraiment supplémentaire et le carton bah, se faisait écraser et ensuite bah, le, le couvercle était brisé ou plié, enfin abîmé en tout cas et les gens évidemment quand ils achètent un produit à bah, 50 euros, ils ne sont pas satisfaits de recevoir un produit, ce qui est normal, hein, tout à fait normal, un produit cassé. Donc je l'ai remboursé ou j'ai envoyé un autre produit. Ce que j'ai essayé de faire, il y a, de temps en temps, il y a du monde qui pose la question. Euh, vidéo passée, j'avais un commentaire qui demandait euh, « Je fais du dropshipping via Amazon, est-ce que ça marche ?» Alors, j'ai essayé, c'est-à-dire que j'ai pris ce produit-là sur Amazon, j'ai trouvé un vendeur à seulement 20 euros avec Amazon Prime. J'ai pu euh, envoyer le produit à 20 euros en deux jours, euh, deux, trois jours, vous savez, avec Amazon Prime, aux clients en France. Sauf que j'avais bah, 20, 30, 40 commandes à envoyer par jour. Et quand on a autant de commandes, eh bien Amazon, avec des adresses différentes à chaque fois, Amazon en fait pensait que c'était euh, de la fraude et m'a bloqué toutes les commandes, bloqué mon compte sécurité, les gens ils recevaient rien. Enfin bref, j'ai vite arrêté Amazon et je le faisais ponctuellement quand il y avait seulement un problème avec un produit. Encore une fois, je cherchais à ce que mes clients soient satisfaits et contents. Donc, euh, quand ils arrivaient avec un produit cassé, au lieu de leur réexpédier et d'attendre 20 jours, je préférais leur renvoyer ou leur rembourser selon ce qu'ils préféraient. Euh, pour les pertes, pareil, hein, les colis parfois n'arrivaient pas. Malheureusement, il n'y avait pas e-packet possible. C'était que AliExpress euh, Standard Shipping au départ, avant que je travaillais avec mon agent. Et euh, j'avais pas mal de pertes de colis. Alors, est-ce que c'est les clients qui mentent Est-ce que machin On ne sait pas. Mais dans tous les cas, le client est mécontent. Donc, euh, c'est difficile. La stratégie Facebook, euh, troisième problème que j'avais eu. Euh, J'en rigole parce qu'effectivement, je viens de vous le montrer, mon business manager, à quoi il ressemble. Et même moi, quand je suis reparti dedans pour vous le montrer. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait J'étais vraiment à l'ouest. Euh, L'anarchie totale, vous avez vu, aucune organisation, des look likes, c'est n'importe quoi, des tests, enfin, pas totalement n'importe quoi, mais à l'époque, bah, je découvrais, donc oui, on peut dire n'importe quoi. Euh, donc, c'était quand on fait n'importe quoi, on n'a pas de plan d'action, on ne sait pas ce qu'on fait, on s'organise mal en termes de, bah, de nom, de hiérarchie et tout. À la fin, plus on scale, plus on est perdu, donc euh, c'est mauvais. Et euh, quatrième point, les règles Facebook. Alors, j'ai eu des créatifs qui ont été... Euh, bloqué, banni, supprimé, parce qu'il me disait, alors je vous ai mis ici le début, c'est accent sur le corps ou sur une partie du corps et Facebook n'autorise pas ça et quand vous montrez un produit d'épilation comme celui-ci, vous êtes un peu obligé de montrer bah, la jambe, les selles ou quelque chose ou le visage, les oreilles ou quoi. 
Et Facebook dit « Ah, tu montres trop la partie du corps, boum, ta pub est supprimée. » Donc, j'avais plusieurs créatifs qui ont été bannis. Et à la fin, euh, alors ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Si vous voulez la voir, je vous le mets dans les informations euh, ou dans la description. C'est la note Facebook. Alors, ça arrivé, la note est arrivée après que j'ai stoppé totalement le store. Donc, c'est pas vraiment euh, prohibitoire ni quoi, mais… Euh, c'est pas ça qui m'a fait arrêter, mais en gros, ça prouve que il y avait vraiment, je faisais mal mon, mon boulot en tant que dropshipper. J'ai eu une note de 0,5 sur ce store. Donc, c'est vraiment la défaite totale. C'est la pire note. Je vous le dis, hein, c'est vraiment ma pire note que j'ai jamais eue sur un store. Pourquoi j'ai eu ces notes-là Selon Facebook, c'est principalement à cause de la qualité du produit et des délais de livraison. Qualité du produit, je pense que c'est vraiment parce que il arrive à abîmer cassé et qu'il y, qu y avait aussi des gens qui essayaient de l'utiliser qui n'étaient pas forcément contents du produit, qui disaient « Ouais, là, ça m'épile pas très bien, ça me fait mal quand je tire. Vous dites que ça fait pas mal, que ça épile en 20 minutes, mais c'est pas du tout le cas. » Donc, je me suis dit « Ah oui, en fait, je me suis un peu enflammé à vouloir vendre mon produit comme un produit miracle. » Et c'est pas le cas. Donc euh, voilà, Facebook, euh, Facebook a été euh, intransigeant avec moi, 0,5, et ils ont tout banni, le compte publicitaire, la page, etc. Donc euh, je peux plus faire de pub avec le business manager où il y avait le compte publicitaire. Je peux plus créer de compte publicitaire et je peux plus utiliser ce compte publicitaire pour créer de la pub. Donc ça, c'est des problèmes qui sont assez importants. C'était mes problèmes, on va dire, de débutant. Je découvrais, mais euh, important pour vous voilà, de vous partager cette info. Vous voyez, c'est un produit, vous dites oh, « trop bien, 50 euros et tout », mais en fait, derrière, vous faites bannir. Donc, ça vaut pas le coup. On va passer au dernier slide qui est le bilan chiffré. Donc, hop, voilà, bilan chiffré. Euh, c'est un résumé, hein. je ne suis pas allé dans les détails de ma compte là-dessus, vous connaissez le CA total 183 312 euros, euh, le frais Shopify qui contient Shopify Payment, en fait, donc euh, j'avais pas de frais Stripe, 5500 euros, frais de publicité environ 65 000, frais de produit 75 500 pour un bénéfice total de 37 000 euros. Alors, ça vous donne une bonne idée, voilà, ce qui s'est passé avec mon premier store, qu'est-ce qui est possible de faire avec ce genre de, de avec le dropshipping tout simplement, avec ce genre de produit, j'allais dire. Mais euh, tout est possible, vous vous rendez compte qu'il n'y a vraiment rien de spécial, rien de magique. Euh, j'ai juste, au départ, j'ai appliqué une petite méthode 5 euros par jour et par la suite, j'ai testé, testé, testé. C'est en faisant tout ça que moi, du coup, j'ai appris, j'ai recommencé avec ce que j'ai appris là. Bah, j'ai recommencé un nouveau store en me disant, ah bah, je sais que mes look -like, maintenant, ça se passe comme ça, qu'il faut m'organiser. J'ai refait un deuxième, un troisième, un quatrième. Et à la fin, c'est comme ça qu'on a créé un store à plus d'un million cinq cent mille euros. Euh, et vraiment, vous voyez, c'est des étapes en fait. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer et qui disent, ouais, je veux faire 10 000 euros par jour tout de suite mais au départ quand on commence si on veut apprendre par soi-même bah faut faire des erreurs faut apprendre par soi-même et c'est en, en faisant des erreurs qu'on apprend tout simplement euh, moi quand je re regarde ce que j'ai fait au départ ça me fait rire parce que je me dis ah ouais j'étais vraiment euh, si je refais la même chose si j'ai le même type de produit le même store aujourd'hui qui marche aussi bien je serais capable de le monter beaucoup plus haut beaucoup plus vite donc si ça ça vous intéresse en tout cas d'aller plus en détail sur bah, votre situation ou même euh, comment lancer votre premier store et que vous voulez gagner du temps éviter bah, de de, de, faisant des erreurs, de faire des erreurs et d'apprenant en faisant des erreurs. Vous pouvez nous booker en call. Euh, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Bien sûr, ça va être le premier lien. C'est sur ecomfamily.fr. C'est très facile. Vous pouvez nous booker pour un call et on pourra voir ensemble bah, quels sont vos objectifs et comment les atteindre. En attendant, si cette vidéo vous a plu, encore une fois, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Plus on a d'abonnés, plus on vous fera des vidéos de qualité. Mettez un like, lâchez un gros like à la vidéo. Nous, ça nous fait, euh, bah, ça nous soutient. C'est grâce à ça qu'on a un meilleur référencement. Et encore une fois, c'est grâce à ça qu'on va répondre aux commentaires et qu'on va euh, vous suivre. Si, évidemment, pour les commentaires, bah, si vous avez euh, une question, mettez-la en commentaire. Vous avez vu, on répond à chaque fois. Donc, on fera notre maximum pour vous répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt euh, pour une prochaine vidéo et bonne vente à tous.